Joo, ja mä oon laista sanoa. Hei, Frigerisen, mä olin syyllä niin väli. Mä tulen mun väinä, mun väinä. Hei, Frigerisen, mä olin kuin kieto. Remove heat from low temperature of a compartment one by the way. Basically, I'm refrigeration and you got this money. Low temperature of a compartment of the low temperature of a query of water, high temperature of a coma, all this. So, gender. Naturally, because of the box of the heat, high temperature but a low temperature. Mode. High temperature to low temperature. So, I am going to do this. Low the high man heat fall. So, it's the refrigeration to heat. Refrigerator to heat pump. And then, I am the first year fundamentals of thermodynamics. I am the second law of thermodynamics. Plus, a statement or a Kelvin Planck statement. You know, the other statement or a key thousand seven. Low temperature देखी, low temperature देखी, high temperature में heat लाने लाये, हमने external work करने पर सा, बने रह बंसा, है ना? So त्यो तीस माह में जानना फिरे, हमने लाये तेरी सम्मत हाथ समझने पर बोल सके। So if you want to extract heat from low temperature reservoir to a high temperature reservoir, then we need to do some work. यहाँ के work करने पर सा। हमने रेफ्रिजरेटर में कौशली वर्क कर सम अथवा लो टेम्परेचर दिखे हाई टेम्परेचर में कौशल लान सम ये तो ये उड़ा जन जनरल थियोरी बनी कि लो टेम्परेचर दिखे ले रहा हाई टेम्परेचर में लाने सब बनी वे नीड टू डू वर्क इतनी बनी वर्क करने पर तो वर्क कौशली करें जो कुन मीडियम यूज करें जो कौशल लाने रिजेक्ट कसरी करने हिट लाइन तो सब एक बार को मैकेनिज्म आने वाला है इसमें इफ यू हैव टू डिफाइन रिफ्रिजरेशन इट कैन बी डिफाइन्ड एस द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग पहले प्रोड्यूस करने पर ही एंड मेंटेनिंग क्या प्रोड्यूस करने तो टेंपरेचर below that of the surrounding atmosphere. Atmosphere surrounding atmosphere बंद है, low temperature maintain करने करने science ले, produce पहले तो produce करने पड़ेगा, जैसे मौजूद room में बात कीजिए, तेरे को temperature 25 degree Celsius room temperature साब नहीं, नहीं ये ये कुछ नहीं होता है तो उनसे तो रूम को 25 डिग्री सेल्सियस में से रूम टेम्परेचर तो रूम मलाई की गर्मी सामने ये एक पर्टिकुलर सेक्शन में अथवा कुने सामान मलाई 2 डिग्री सेल्सियस में रहने पड़ने से अथवा मलाई 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने पड़ने से तो तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस का सरी गर्मी तो तीती में मेंटेन का सरी करेगा � Refrigeration one year. So we need to produce temperature below surrounding and then maintain it at that temperature. Data could have been done. Okay. A mechanical refrigeration, general refrigerators are a cousin. They are the star developer. They are the same. I am going to do this. 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 तो पोर आ रहा है बिस्तारे वाटर इवैपोरेट भरे जानते हो जलेगर जलेकी वातों में हीट दे रहे हैं जानते हो जलेगर वाला तो बाहर वितरण को टेम्परेचर लो होते हो आइले बनी घर और मामले यूज़ करते हैं ना वाटर को बाहर में पानी रखते हैं जलेगर का टेम्परेचर मेंटेन करने से किंतु बट इसमें हमें चाहिए को रिक्वायर टेम्परेचर धीरे लो होगा नहीं होना सकता और वही डर पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करो रहने पर नहीं होना चाहिए तो इसको लाइन की करते हैं इस तारे 
रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स डेवलप कर डिफ्रेंट काइंड्स अफ रेफ्रिजरेशन छोटे डिफ्रेंट काइंड्स अम डिस्कस कर जो इक्विपमेंट को यूज कर साइंस अफ प्रड्यूसिंग एंड मेन्टेनिंग द इक्विपमेंट यूज टू प्रड्यूस एंड मेन्टेन टेम्परेचर बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर इज कल्ड अ रेफ्रिजरेटर और अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर कमन लैंग्वेज हमें रेफ्रिजरेटर भ यो भन्यो के हुन्छ दिस इज द इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्ट युज्ड टु प्रोड्युस एन्ड मेन्टेन टेम्परेचर बिलो दैट अफ सराउंडिंग सराउंडिंग भन्दा कम टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने रेफ्रिजरेटर अथवा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम भन्ने ठीक छ र अर्को हुन्छ एउटा टर्म रेफ्रिजरेटेड सिस्टम रेफ्रिजरेटेड सिस्टम This is the system kept at low temperature. जून सिस्टम को टेम्परेचर हमें एटमोस्फियर भाग कम रखा चाहिए रेफ्रिजरेटेड सिस्टम को जो इक्विपमेंट यूज गये दैट इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम और अ रेफ्रिजरेटर टू प्रड्यूस रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन प्रड्यूस करने धेरे तरीका कुछ एरिया कूल करो कि दुईटा सेंस ने बुझ् सकता हाई जस्ते मैं ये बक्स भि एरिया एटमोस्फियर को टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस मैं यहाँ भि फाइव डिग्री सेल्सि में राख् पर्ने भि सो यो एरिया फाइव डिग्री सेल्सि में राख्ने मिनिंग के यहाँ को हिट बाहर फाल्न भी बुझ् सकता है रिमुवल अफ हिट और कूलिंग अफ दिस एरिया जिस बुझे नहीं यो एरिया चीसो बना और यहाँ बट हिट बाहर फाल्न एवटे सेंस में एवटे कुरा होना टू कूल दिस एरिया और टू रिमुव हिट फ्रम दिस एरिया हिट रिमुव गए आप कूल अथवा कूल कर हिट प्रोसेस सो वी कैन कूल इट और वी कैन रिमुव हिट फ्रम इट सो रेफ्रिजरेशन प्रड्यूस कर टू रेफ्रिजरेट एनी सीस्टम or to maintain a system at a temperature below surrounding and so different tarikas hain pehle ki hona sakta hai by melting of solid isko sab mandal mein example hone ko ice ko ne jum chise banana sab hone taki garcha mane thulo ice ko dikka lagera rakhi dincha to mid bhar to mid bhar bani ke huncha to main chise banauncha tyo pani type of refrigeration ho सब्लिमेशन अफ सलिड सब्लिमेशन सलिड डाइरेक्ट गैस स्टेट में जाने है मेल्टिंग सलिड बट लिक्विड स्टेट में जाना सो दुटे फेज चेंज होने लाइन दुटे यही या दुटे में कि भैर फेज चेंज भैर सो बेसिकली इस कूल करना भाग हिट नहीं रिमुव गए फेज चेंज होने लट रिक्वायर्स लेटेन्ट हिट अफ मेल्टिंग है तो लेटेन्ट हिट चाहिए हमें इवापोरेशन भाई मिले इसमें कि भैर देखिए सलिड देखि लिक्विड अथ सलिड देखि गैस स्टेट में भैर गई रह सो लेटेन्ट हिट चाहिए के लेटेन्ट हिट एटमोस्फियर में लिखा जल्द कर एटमोस्फियर बिकम्स कूलर सो बेसिकली यहाँ हिट भैर अर्ग के बाई इवापोरेशन अफ लिक्विड इसमें के भैर तो लेटेन्ट हिट इट रिक्वायर्स लेटेन्ट हिट टू इवापोरेट सो लिक्विड ने क्या एटमोस्फियर बट हिट दिखा रोरेट हो सब भाग बड़ी यूज होने प्रोसेस इवापोरेशन अफ लिक्विड जो कमनली यूज कमर्सि 
y use this in refrigerator cell. Commercial refrigerators. Till evaporation of liquid water is also. Till liquid bunico, the liquid used for refrigeration process is called refrigerant. Modern refrigerators may June liquid use got into refrigeration refrigeration process could lag the lamic on the refrigerant. So refrigeration would have a refrigerant money go the working substance or the liquid that we use. How many use the time use got in it? Subana body use the money evaporation of liquid. It a liquid like evaporate for either money kuni area like the confined area. We can find it like you got a chiso bone or camera heat. So, till you could like refrigerant. Refrigerant to buy a new chapter of detail method also. Cost to type of refrigerants are also. So, check a property, desirable property, check it. So, Kunkun refrigerants, check a property. So, this will be a new at the end of this chapter. Discuss also. Very likely, it was the money. Then the liquid to use with the land, refrigerant. Take some. So, refrigeration gurney. Into the recurrent, key solid life melt the rather, solid sublimation the rather, key liquid life operate the rather. Basically, I'm making the other surrounding co heat extract government. The Rachis of only heat remove government, heat remove government, I would a heat receiving unit in the world. So, heat receiving camera towns only phase change the towns. They were having thin out a phase change possibility. Just making mostly use evaporation of liquid. Two can use on the cost of use on the oil exchange and the ideals. This is also good. Why do we need refrigeration? Why do we need my poor edition? Why do we need refrigeration? Refrigeration, why not? So, Sabanda so the one with ice music. Sabanda Poil Pura. I'm like ice born on the bonnet of ice. Who took the uses of the sun? Methaza and the canal map news also. So ice born on the body. This will be refrigeration. So you know, whenever oil is gone, like that, summer season, that ice born, there is no possibility. So in other words, or poor ice season, that oil will not be born. In Himalayan region, we don't have that. So naturally, ice will occur. That is, so I am like, what is going to happen? External work going to happen. So ice born on the body. So the ice making will be refrigeration. So in other words, food goes in storage. Food for vegetable or fruits, you sabai ko storage kar raha hai, like low temperature mein store kar raha hai, jali kar jali kar raha hai, preserve bar bar sa, so the preserve bar raha hai, like especially air conditioning ko lagi. Air conditioning ko lagi is kari, unhi se yehi dheere ko nahi maine, human comfort. Hamna chahiye sa human comfort bani ko, main chale comfortable bar bar sa lagi. अब मानों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 45 46 पूछ रहे हैं तो तराई तेरे 45 46 नहीं पूछ सकते और नहीं कोई लाल और तो 45 डिग्री सेल्सियस में तो बस तो सभी दिन कंफर्टेबल बाहर सो टू मेंटेन ह्यूमन कंफर्ट और ह्यूमन कंफर्ट ये वाली को रिलेटिव टर्म हो तो तो बेसिकली ये अब मैं लगानी अलग रिलेटिव टर्म है, मैं लोअर टेम्परेचर में, 45 डिग्री सेल्सियस से सभी को लाइक अनकंफर्टेबल होता है, अब डिफरेंट मैन्स को लाइक डिफरेंट अनकंफर्टेबल कौन सा लाइक 18 में कंफर्टेबल होला, कौन सा लाइक 24 में होला, कौन सा लाइक 25 में होला, कौन सा लाइक 30 में होला, तो जति वेब न्यू 45 में तो कंफर्टेबल होता है ना, सो हम लाइक 45 बंदा लोअर टेम्परेचर में बस तो मन लाइक से कंफर्टेबल होना है, सो तेरे को लाइक ये करने पड़े तो ये वाला कॉन्फाइन्ड स्पेस बनाने पड़े जहाँ भी तो हमले चीजों बना रहा है सबसे सो त्यों किसे से तीस तो ला एयर कंडीशनिंग बने और ये टेम्परेचर मात्रा होता है ना और ये पनी पैरामीटर समझे ना ह्यूमिडिटी और हम मॉइस्चर कंटेंट को बनाते हैं और प्यूरिटी ऑफ एयर ये सब भी आंसर कंफर्ट में मतलब टेम्परेचर के एस्पेक्ट में मात्रा बनती है और एयर कंडीशनिंग चैप्टर Comfort air conditioning जला रहे हैं इसे comfort air conditioning में use हो इस पर चीज़ होगा medical purposes को लागी
मेडिकल पर्पस जो भैक्सिन के कुछ भैक्सिन में हम हेल्प के भैक्सिन लो टेम्परेचर में स्टोर कर रख् पर्ने लो टेम्परेचर में स्टोर कर स्टोरेज कुछ कुछ भैक्सिन निगेटिव सिक्सटी फिफ्टी डिग्री सेल्सि में नहीं करूँ पर्ने अथवा कुछ कुछ टू डिग्री थ्री डिग्री उस माइनस टेन में होगा सो तो निगेटिव टेम्परेचर तो सब ठाव में हमें नेचुरली पा सकते सो ते को हमें रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम रख तस्ते केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल स्टोरेज कर कति केमिकल्स को प्रडक्शन को बेला केम्परेचर कंट्रोल को बेला होगा अथवा तेरा केमिकल्स के टेम्परेचरसंग स्टेबिलिटी तेज को रिएक्टिविटी भी चेंज होना सकता सो एट सर्टन टेम्परेचर में स्टोर कर रख् पर्ने होने सो तक बेला में रेफ्रिजरेस काम लगे है फूड प्रडक्ट्स में फूड स्टोरेजम आए तो कुछ कति फूड फ्रिज कर रखी फ्रोजन फ्रूट्स राखि लमो समय समय स्टोर कर सो तेस में काम लगे सो थुप्रे एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन ठीक है सो रेफ्रिजरेशन सीस्टम को टाइप्स में जाना अगड़ी मैं एक दुटा कुछ के भाई हमें ठा भाग होगा कुछ रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम दुटा कैपेसिटी और रेटिंग भन ये भूपर्द रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम भित्ति हमें यदि कुछ रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम को डिफाइन कर पर्ने कस्त रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम कुछ एट पर्टिकुलर पारामीटर चाहिए होने जिस टीवी कि हम के बत्तीस इंच को फोर्टी थ्री इंचेस को फिफ्टी टू इंचेस को हमें इसको डायगोनल लेंथ दिए भाई इंच को भाई तब सब बुझ्ह कतो साइज को टीवी होनी के कस्त बुझ रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम डिफाइन करना कुछ एटा फीचर अथवा रेटिंग भर कस रेट करने को रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम में अथवा कैपेसिटी कसरी डिफाइन करने हमें कसरी कर टर्म्स अफ द रेफ्रिजरेशन अब यह एयर कंडीसन में तब सुन एक टन को एसी डेढ़ टन को एसी है कति टन्स अफ भाई हमें रेफ्रिजरेशन तेज को मिनिंग के होता वन टन अफ रेफ्रिजरेशन भाई होता वन टन अफ वन टन अफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रिज कर हिट चाहिए अथवा इस उल्टो सेंस में हेन सकता वन टन अफ आइस राख्ता एट जीरो डिग्री सेल्सियस तो वन टन अफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस होना समय में ट्वेंटी फोर आवर्स में इन ट्वेंटी फोर आवर्स बने मैं कुछ कन्फाइंड स्पेस अब यह कन्फाइंड स्पेस में होपन स्पेस में होता है क्योंकि वी नीड ए सीस्टम एंड सराउंडिंग हमें फंडामेंटल्स में पढ़ा थे सो एट कन्फाइंड स्पेस चाहिए पैलो कुछ तो कन्फाइंड स्पेस भि हमें के गये वन टन अफ आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस राख ट्वेंटी फोर आवर्सम छोड़ा तेल कति को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिखाई वन टन अफ रेफ्रिजरेशन अथवा उल्टो हेने वन टन अफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस हमें हिट कति रिमुव कर आइस में कन्वर्ट कर to convert 1 to the water at 0 degree celsius to ice at 0 degree celsius the amount of heat required to to ne 1 to the refrigeration so dui de sense bujhna sakinchha tapai le bujhna sajilo ke huncha bhanne hi ki sodnu ho मैं कुछ कन्फाइंड स्पेस में वन टन अफ आइस राख्ता तेरे चौबीस घंटा में कति कुलिंग इफेक्ट दिखा तीत कुलिंग इफेक्ट दिने रेफ्रिजरेटर वन टन को रेफ्रिजरेटर अथवा वन टन को 
एयर कंडिशनर हम भाई वन टन एसी एसी में बड़ी यूज हो रेफ्रिजरेटर में तब मार्केट में जानू लिटर्समें होता भल्यूम डिफाइन कर टर्न्स अफ रेफ्रिजरेशन क्या क्या कूलिंग इफेक्ट कति दिन सकता अथवा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैसे रेफ्रिजरेटर सो हमें तरह वन टीआर भी भाई हाई टर्न्स अफ रेफ्रिजरेशन वन टीआर को तब बुझ्पे तो वन टन अफ आइस राख्ता तैं कीस होने कुछ बुझ्पे ठीक है अब वन टन अफ आइस राख्ता आइस लाटर में कन्वर्ट होना इस चाहिए तो लेटेन हिट अफ फ्यूजन एन लेटेन हिट अफ फ्यूजन विच इज थ्री थर्टी सिक्स किलो जो पर केजी सो वन केजी अफ आइस वाटर में कन्वर्ट होना थ्री थर्टी सिक्स किलो जो अफ हिट चाहिए तो हिट तेल कंज्यूम कर रेफ्रिजरेटर कूलिंग इफेक्ट प्रड्यूस कर मीन आइस हिट लिओ कह इन्वाइरोमेंट बता सो वन टन अफ रेफ्रिजरेशन कैसे होता है वन केजी थ्री थर्टी सिक्स किलो जो दिख वन टन में थाउजेंड केजी हो थाउजेंड केजी कफेक्ट दिए ये ट्वेंटी फोर आवर्स में दिखा सो पर आवर निकालने होने कैसे हो सो रेफ्रिजरेटर दैट रिमुव्स फोर्टीन थाउजेंड किलो जो अफ हिट पर आवर एज ए कैपेसिटी अफ वन टी आर अथवा वन टन अफ रेफ्रिजरेटर सो वन टन को रेफ्रिजरेटर से एक घंटा में चौदह हजार किलो जो अफ हिट एक्सट्राक्ट कर कन्फाइंड इन्वाइरोमेंट ठीक है ये भो इसको रेटिंग सो हमें कुछ भी रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम रेट कर वन टन बने पे बुझे टू टन वन पॉइंट फाइव टन कति टन अफ रेफ्रिजरेशन को इफेक्ट दिने तो बुझ कस्तो रेफ्रिजरेटर हो कति कैपेसिटी हो तो अर्क के पारामीटर हो इसको पर्फर्मेन्स और हमें इसको एफिशिन्सी इसमें एफिशिन्सी भन दिन इसमें हमें पर्फर्मेन्स हो सो हाउ वेल डज द रेफ्रिजरेटर पर्फर्मेंस जिसको एफिशिन्सी हमें कसरी क्याकुलेट कर बेसिकली एफिशिन्सी नहीं तर इसमें अर्क टर्म दी मैं के भाई सीओपी कोफिशिंट अफ पर्फर्मेन्स रेफ्रिजरेटर के किसान सीओपी के होता के रेसि हो कस हमें पढ़ी सक को रेसि सीओपी वाली को याद ये आउटपुट बाई इनपुट हो खास में एफिशिन्सी नहीं तरह इसमें कफिशिंट पर्फर्मेन्स बनी हो क्योंकि एफिशिन्सी सदै वन भाग कम हो वन भाग बड़ी भी कुछ केसेस में हिट पंप में हम सीओपी दिखा रिफ्रिजरेटर में सीओपी दिखा तो भर यहाँ एफिशिन्सी नदी को अब इसमें के आउटपुट बाई इनपुट यहाँ आउटपुट के होता हमें कति चीसो गए विच इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रनपुट बने को वर्क तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रड्यूस कर वर्क कर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क ठीक है सीओपी अफ रेफ्रिजरेटर अब तस्ते हिट पंप को किस्ती होनी हिट पंप लिखे हिट पंप ने भी लो टेम्परेचर बट हाई टेम्परेचर में हिट फाल्स लो टेम्परेचर देखि हाई टेम्परेचर में हिट फाल्स लो बट लिओ हाई में फाल तर रेफ्रिजरेटर में हम यो एरिया में इंट्रेस्टेड हो कति हिट नि लो टेम्परेचर को रिजर्व कर देखिए रिट पंप में हमी यो सेंसन में बड़ी इंट्रेस्टेड होता कति हिट लिओसम मतलब होता कति फाल्यो भाई मतलब हो 
So you theta can be COP calculated also, right? COP of a refrigerator and COP of a heat pump. So heat pump means what? What is the output? How much is it? Refrigerator is it? How much heat has it extracted from low temperature? So some amount of heat comes out. And the refrigerating effect is what? What type of refrigerating effect produces? What is it? What is the work done? Like the input work done. This type of heat pump is COP. What is it? Heat rejected to high temperature reservoir. What is the heating effect? What is it? Divided by one. This by this. Refrigerator by this by this. You can't say that efficiency is output by input. So it is COP. ठीक सर, तो कुने कम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को परफॉर्मेंस बहुत अनलाय में क्यों बनता है, मैं इसको सीओपी इतनी सारे, सीओपी के योर डस्ट बनी हो बनी, क्यों बनी इस तरह, कती परसेंटेज ऑफ वर्क डालना है तेरे रेफ्रिजरेटिंग के फिर मैं कन्वर्ट करने सके, और रेटिंग दिन लाय, इतनी टन को रेफ्रिजरेशन हमें वर्क दिखा कति को वर्क हिटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर सको रैपेसिटी के कति हिटिंग इफेक्ट प्रड्यूस कर रेफ्रिजरेटर ये कुछ सब रेफ्रिजरेशन सीस्टम को लगी सेम हो सब कुछ रेफ्रिजरेशन सीस्टम को हम सीओपी नहीं निल्स रेटिंग हमें टर्म्स अफ रेफ्रिजरेशन ले टाइप्स डिस्कस कर टाइप्स अफ रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम हम हे Ice refrigeration, which makes use of ice. Ice will play refrigeration. This kind of detail may not be known. Air refrigeration, in which working substance is air. Usually, refrigeration cycle is working substance is <coughs> air. This which also vapor compression. वेपर कंप्रेशन हमें पढ़् वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सीस्टम मैं पूरी लेखन वेपर कंप्रेशन मैं लिखे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सीस्टम रेस पच्चीस वेपर एब्जर्बसन रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम यह रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटिंग सीस्टम रेपर एब्स अब फर्स्ट को आइस र एयर रेफ्रिजरेशन सीस्टम अलग तस्त यूज होते हैं पैला यूज भाग वर्किंग सब्सटेंस आइस आइस रेफ्रिजरेशन सीस्टम एयर एयर रेफ्रिजरेशन सीस्टम तेज को हम रिटर्न में लगे हम कोर्स में छाइन पे हम कस को रिटर्न में जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सीस्टम रेपर एब्जर्बसन रेफ्रिजरेशन सीस्टम ठीक है ये दुईटा हमें डिटेल में मैं सुरू करें वेपर कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सीस्टम अथवा साइकल अब आइडियल साइकल हेने वाले रेफ्रिजरेशन को लगी तब कार्नर साइकल पढ़ने वाले कार्नर साइकल में हमने क्या पढ़ा था मैंने दुई टा आइसोथर्मल प्रोसेस और दुई टा एडियाबेटिक सो हीट एडिशन रा रिजेक्शन आइसोथर्मल और एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एडियाबेटिक कारनट साइकिल में ये पढ़े थे हमने और ये पुनी पढ़े थे कि कारनट साइकिल आइडियल साइकिल हो गई पॉसिबल सही ना पीवी रो टीएस डायग्राम टीएस डायग्राम में ये डायरेक्ट एंगल होते हैं वैसे में कुछ तो होते हैं Thank you. 
Isothermal expense, you carry adiabatic expansion, yeah? your process adiabatic. Expansion. Yeah, that's it. Adiabatic compression. You have to come here. One, two, three, four, one, two, three, four. Yeah, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. So, this is isothermal. Heat addition. This is isothermal heat rejection. Yeah, isothermal line, horizontal dancer. So you have the isotherm. Isotherm. So you have the adiabatic. One the key four or two the three adiabatic, one the two, three the four. Isotherm. You want to carnal cycle. Our is a reverse word in your money. Reverse current. Or reverse current, not to get into the ice thermal, so we try to get it. So, slow will do also. No, sorry. Ice thermal heat addition, adiabatic expansion. This is ice thermal heat rejection. There are adiabatic compression. So, we will do expansion in the go. Heat addition in the go. This is the tech old ones. Ultra process in the land is reversed carnot cycle. So you reverse carnot cycle or base wire refrigeration or that is any currents. How does the same carnot no particle? This is just an ideal cycle. This is just an ideal cycle. Kina Kina one is isothermal or adiabatic on the water. Heat transfer zero on the body. Del Q zero on the No heat add on the body. No thermometer reject on the heat. It is possibly possible to one if we do the process really fast. It dumps it over you only even though the heat transfer will be time power. Adiabatic mode. Fully added. But this particular one is the isothermal one is the isothermal one is the temperature constant. So we have to do it really slow. Very slow. Only when it passes, land it very slowly. Long, you know, starry or embony, give us a little bit of heat. The other temperature like constant at the same time. The temperature change now is one land. We have to carry the process very slow. So, adiabatic on light, really quick on the body. Rises from another very slow. So, you do take good at the possible sign. So, you perfectly adiabatic or perfectly external darkness of the but I'm the key person, ideal cycle like this coefficient like maximum efficiency one of the man's of the carnot open key on the money the carnot efficiency is maximum efficiency this mati base wire or the other cycle of the efficiency measure buttons this moment reverse carnot go maximum efficiency lines and I'm like reverse carnot could detail in China and I paper composition for me so you just about the one they come up in cycle not the base seven Vapor compression refrigerating system. Refrigerating system. This is my key answer. One day, you have a refrigerant answer. Refrigerant is the working medium. Sorry, working liquid. Then, working liquid, like you got it carries heat from low temperature and throws it to high temperature. Is it the refrigerant? Our review refrigerant plant, the camp was rigorous, or you top a lemon, experience. Top a little bit of 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 a little Yasama, Pani Vartics. It's not a Yasama Pani Vartics. Tips it's no Yasama Matra Panis. You water level, eh? Tino Tango. Tips compartment one or two. Can Mathisama water level, sir? 
compartment. Third compartment is the same as the the same the same as the same as the 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 System like the three border surrounding the surrounding. Take so. A mallet of a like even in the surrounding the key system of panic or tonsa. When I am like a key on the body, you are a paralyzing for it. I had a whole garden for it. The whole girl is panic answer which I would have a whole garden in panic affidence. Tito Sajibus. Thorgaro can answer with him, like even the yam panic comes up. Thor a molecule was the yako panic level got on the list. Yako panic level, Ozzo got at her. So, you have to go to the parallel. 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 You have to go Bucket mammy water lane. A bucket co water lay, yes, some are You bucket lay at the red color elevator So you bucket map water fill in, elevator lay Yankee We pour it into the Compartments and keep up with them. One or two more layer connections. Take the you get a solution. So, yeah, I'm making a good point. Bucket bucket, I'm making with a working substance, working medium just to go in a bucket. I'm like here with the water like carry the river. You compartment of panel like so. You got a working tool or medium. Say you am like. To carry water or go elevator side to bring water to a higher level. You can even the higher level layer of the way out. Yes, I'm not a layer of connection to the next one. Ultra scopani compartment surrounding the panic system house. So surrounding co water level one the mathy some more than your elevator side. An elevator that brings the bucket to a height greater than the Water level in surrounding. Surrounding water level. Now, math is simple. Only this is our own own body. Our own is like a body. Very elevated. Tall up very good. So, if today I am like height, body only body. Yeah, own only body. Tall only body. Then I am pocket like feel only body. Then math is like own body. Then far body. Then feel body. So, I am like this process is like something. I am using a pocket sir, which is our working tool or medium one. First process, water like fill one body. Second, my elevator go to the body. And some little than a body. This is poor go to the like Canadian body. But this is very return go to the body. Return back to its level. Very fill go to it. Very elevated go to it. Very poor. We are cyclic process on ever. So you have a cycle mammal key on the second continuously, yeah, go water line, yeah, farmers. Second law of thermodynamics key on it. Continue knowledge, we do some work. Oh, you second loss of my limit, heat mama. Elevator mammal key on the other. Yeah, work done on the other. Elevator lab, I'm electricity majority going in the second of a hot daily. Kaiko, just a boom of the village. Yeah, I'm looking for some work done for this new bucket and material. So, you have work done in science. And <coughs> of your energy, you have to heat. 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 You have Naturally, heat flow is like 
यो दुईटाले कन्ट्याक्टमा ल्याइदियो भने हाइ टेम्परेचर देखि लो टेम्परेचरमा हिट फ्लो हुन्छ जति बेलासम्म इक्वल हुँदैन वाटर जस्तै जति बेलासम्म लेभल इक्वल हुँदैन त्यति बेलासम्म वाटरको फ्लो हुन्छ वाटर भनेको के हो त हिट जुन हामीले यहाँ वाटर हेर्दै छौँ द्याट इज हिट वाटरको लेभल इज टेम्परेचर सो अब हामीलाई लो टेम्परेचरको रिजर्भरबाट जुन सिस्टम छ हाम्रो लो टेम्परेचर रिजर्भरबाट हाई टेम्परेचर रिजर्भरमा लाने पर्यो जुन हाम्रो सराउन्डिङ छ त्यसको लागि त पक्कै पनि वर्कडाउन गर्नुपर्छ एउटा जुन एलिभेटर राखेको छौँ हामीले होइन अब एलिभेटर भन्दा अगाडि के गर्नुपर्यो त फिल गर्ने केलाई फिल गर्ने वाटरलाई फिल गर्ने अब यो हिटलाई लिएर जाने एउटा मिडियम चाहिन्छ त्यो भनेको हाम्रो केसमा रेफ्रिजरेटर हुन्छ अब मैले के गरेँ भने तपाईँले यो हिटको एनर्जी दिन्छु है फेरि मैले तिनवटा कम्पार्टमेन्ट बनाएँ सिस्टम टेन डिग्री सेल्सियसमा छ सराउन्डिङ ट्वेन्टी फाइभमा छ मान यसको सराउन्डिङ ट्वेन्टी फाइभमा छ सिमिलर भयो ठिक हो ट्वेन्टी फाइभदेखि टेनमा ल्याउन यो कम्पार्टमेन्ट नटाइदिइहाल्छु मैले दुईवटा कन्ट्याक्ट पाएपछि इक्विलिब्रियम हुन्छ तर त्यो गर्नु छैन हामीलाई हामीलाई टेनलाई घटाएर फाइभमा ल्याउनु पर्ने छ यसको हिट फेरि यहीँ फाल्नु पर्ने छ सो त्यसको लागि के गर्नुपर्यो त यही प्रोसेसहरू हामीले हेर्नुपर्छ सो वर्किङ मिडियम एउटा चाहियो दैट क्यार इज हिट हाम्रो केसमा वर्किङ मिडियम इज रेफ्रिजरेन्ट रेफ्रिजरेन्टले कसरी क्यारी गर्छ हिट जसरी यसमा बकेटले के गर्थ्यो भने पानी भर्थ्यो त्यसमा रेफ्रिजरेन्टले के हुन्छ भनेदेखि लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ मानौँ यो रेफ्रिजरेन्टको टू डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट छ है मैले के गरेँ एउटा पाइप लगाइदिएँ है यो पाइपमा रेफ्रिजरेन्टलाई फ्लो गराइदिएँ अब यसको मेल्टिङ पोइन्ट टू डिग्री सेल्सियस छ र यसको एटमोस्फियरमा टेन डिग्री सेल्सियस छ भने यो त पक्कै पनि इभापोरेट हुन्छ है यो रुमबाट पास भएपछि रेफ्रिजरेन्ट इभापोरेट भयो पाइप भित्रै पाइप बाहिर निकाल्ने छैन है हामी पाइप भित्रै इभापोरेट इभापोरेट भएर के भयो त यो टेन डिग्री सेल्सियसबाट अब नाइन डिग्री सेल्सियसमा आयो होला है यसकै हिटले र इभापोरेट भएको नि सो टेन डिग्री सेल्सियसको सिस्टम हाम्रो नाइन डिग्री सेल्सियसमा आयो बट अब इभापोरेट भइसक्यो हाम्रो रेफ्रिजरेन्ट इभापोरेट भइसक्यो अब इभापोरेट भएर हामीले यताको सेक्सन ल्यायौँ भने त यो त टेन डिग्री भन्दा ठुलो छ ट्वेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियस भनेपछि त्यसले त अझ सुपर हिट गरिदिन्छ हाम्रो भेपरलाई होइन टेन डिग्री सेल्सियसमा टू डिग्री सेल्सियसमै भेपर हुनुपर्ने हाम्रो रेफ्रिजरेन्ट टेन डिग्री सेल्सियसमा एक्सपोज गरेर यस त्यसलाई नाइन बनायो नाइन बनाएर भेपराइज भयो भेपर फर्ममा आयो अब त्यो भेपरलाई अझ ट्वेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भने त त्यसले त अझ सुपर हिट गर्छ भनेपछि अब कि त हामीले यो रेफ्रिजरेन्ट फालिदिनु पऱ्यो होइन नयाँ रेफ्रिजरेन्ट ल्याउने रुमभित्र पास गराउने फाल्दिने फेरि नयाँ ल्याउने फाल रुमभित्र युज गर्ने फाल्दिने एकचोटिलाई हामीले फाइभ डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउँछौँ होला तर हामीले कति रेफ्रिजरेन्ट फाल्दैछौँ त्यो पनि हेर्नुपर्यो त्यो लस हो होइन र त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि राम्रो हुँदैन सो अब हामीलाई गर्नु के छ त यो रेफ्रिजरेन्टलाई फेरि युज गर्नु छ अब रेफ्रिजरेन्टलाई फेरि युज गर्नु लागि त्यसलाई लिक्विड स्टेटमा ल्याउनु पऱ्यो लिक्विड स्टेटमा ल्याउनु ट्वेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियसमा त हुँदै हुँदैन होइन सो अब हामी के गर्छौँ एउटा कुरा हामीले के गरिरहेको भने प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ बोइलिङ पोइन्ट देखेको है सरी मेल्टिङ पोइन्ट देखेको छु मैले लिक्विडदेखि भेपरमा गएको छ नि बोइलिङ पोइन्ट हो टू डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट हो त्यसको हामीले के पढेको छौँ भने प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ सो अब मैले के गर्छु त टू डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट भएको भेपर छ हामीसँग होइन यो भेपरलाई मैले के गर्छु प्रेसर बढाउँछु मैले प्रेसर बढायो भने यसको बोलिङ पोइन्ट बढ्यो है सो मैले के गरेँ प्रेसर बढाउनु भयो बोलिङ पोइन्ट थ्री गयो फोर गयो टेन गयो होला ट्वेल्भ गयो थर्टिन गयो मैले के गर्छु त यसको बोइलिङ पोइन्टलाई ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस बनाइदिइहाल्छु 
यति प्रेसराइज गर्छु कि यसको बोइलिङ पोइन्ट 27 डिग्री सेल्सियस होस् ठीक छ त्यसपछि मैले के गरे सराउन्डिङ मा ल एक्सपोज गरे पाइप मै अब सराउन्डिङ इज एट 25 डिग्री सेल्सियस सो अब बोइलिङ पोइन्ट 27 डिग्री सेल्सियस हुने भेपर यदि 25 डिग्री सेल्सियस भए भने यो त्यसको लागि चिसो हैन 27 डिग्री मा मेल्ट हुनु पर्ने जसरी वाटर छ अथवा स्टीम छ है स्टीम एट 1 एटमोस्फेयर इक्वल सो यो 100 डिग्री सेल्सियस मा यसको बोइलिङ पोइन्ट हो अब त्यसले हामी 25 डिग्री सेल्सियस मा ल्याइदियौ भने त्यो स्टीम मा बस्दैन नि त त्यो त लिक्विड बन्छ 100 भन्दा मैले 98 मा पनि ल्याएँ भने स्टीम लाई त्यो त कन्डेन्स भएर लिक्विड बन्छ किनभने त्यसको लागि त यो चिसो सो 25 27 डिग्री सेल्सियस मैले यदि बोइलिङ पोइन्ट बनाइदिएको छु भने 25 डिग्री सेल्सियस इज कुलर फर इट सो अब सराउन्डिङ मा एक्सपोज भयो भने के हो के गर्छ त त्यसले आफ्नो हिट फालेर फेरि लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट बन्छ but at high pressure sorry which means isko boiling point also pan 27 degree celsius ma aba mai le yaha room ma yo lai expose garayo mane ta pipe ma room ta 9 degree ma cha ab isko boiling point 27 degree yo 9 degree ani ke matlab ho ta isko heat ta lera jadaina ulta aapno heat phal dincha hai so ab ke garnu paryo ta isko pressure feri down garnu paryo kya garnu paryo 2 degree celsius ma boiling point hune state ma so yaha hamle ke garnu paryo ta प्रेसर डिक्रीज गराउनु पर्यो प्रेसर डिक्रीज गरेर हामीले 2 डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट को फेरि रिफ्रिजरेन्ट बनाइदिएले अब 2 डिग्री सेल्सियस यहाँबाट पास भयो भने 9 डिग्री सेल्सियस को लागि धेरै ठुलो हैन 2 डिग्री सेल्सियस नै बोइलिङ पोइन्ट हो 9 डिग्री भनेको त धेरै नै तातो यसको लागि सो फेरि यहाँको हिट लिएर भेपर बन्छ अनि 9 लाई फेरि 8 बनाउँछ होला हैन 9 लाई 8 बनाए फेरि अब प्रेसर बढ्यो फेरि एटमोस्फेयर मा गयो एटमोस्फेयर मा हिट फाल्यो फेरि कन्डेन्स भयो कन्डेन्स भयो फेरि प्रेसर डिक्रीज गरे सो यो साइक्लिक चलिरहन्छ है सो यहाँ चारवटा युनिट के के चाहियो त एउटा सिस्टम भित्र हिट लिएर जाने युनिट जसले हामीले इभ्यापोरेटर भन्छौ इभ्यापोरेटर कहाँ छ त सिस्टम भित्र छ यहाँ सिस्टमको हिट लिएर गएको छ है सिस्टमको हिट लिएर गएपछि के गर्नुपर्यो प्रेसर इन्क्रीज गर्नुपर्यो प्रेसर इन्क्रीज गर्नलाई हामी के राख्छौ कम्प्रेसर राख्छौ कम्प्रेसरले के गर्यो प्रेसर इन्क्रीज गर्दियो प्रेसर इन्क्रीज गरेपछि अब सराउन्डिङमा पठाउनु पर्यो सराउन्डिङमा पनि एउटा पाइप राखेको हुन्छ मान्छे अब सराउन्डिङमा के गर्छ यहाँ हिट लिइरहेको थियो सिस्टम भित्र हिट लिइरहेको थियो त्यही भएर इभ्यापोरेटर हैन इभ्यापोरेट भएर गइरहेको थियो सराउन्डिङमा के भइरहेको छ हिट फालिरहेको छ र कन्डेन्स भइरहेको छ सो इट इज कल्ड कन्डेन्सर कन्डेन्सरमा हिट फालिसके पछि अब लिक्विड स्टेटमा आयो लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट बट हाई प्रेसरमै छ अझै हामीलाई लो प्रेसरमा ल्याउनु पर्ने छ सो त्यसपछि हामी के भन्छौँ त्यो एक्सपान्सन यहाँ हामीले एक्सपान्ड गराउँछौँ लिक्विडलाई एक्सपान्ड गराएपछि के हुन्छ प्रेसर डिक्रिज हुन्छ अर यसलाई थ्रटनिङ भन्नु पनि भनिन्छ ठिक छ हामीलाई के के चाहियो त इभ्यापोरेटर कम्प्रेसर कन्डेन्सर एन्ड एक्सपान्सन दिज आर द फोर इम्पोर्टेन्ट युनिट्स द्याट यू रिक्वायर ए भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल सिस्टम साइकल फोर इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेट्स अब नाम पनि क्लियर भएको होला तपाईँहरूलाई भेपर कम्प्रेसन किन भनेको किनभने भेपरको कम्प्रेसन गर्दैछन् कम्प्रेसन गर्दैछन् सो यसलाई कसरी सम्झिनु सक्नुहुन्छ भने टू ई टू सी पनि भनिन्छ है टू ई टू सी टू ई भनेको इभ्यापोरेटर र एक्सपान्सन गर्यो यहाँबाट यदि वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्नु भएको छ भने यसको मैले ब्लक डायग्राम बनाउँछु सो पहिला के हुन्छ इभ्यापोरेटरबाट हिट लियो इभ्यापोरेटर भनेको जुन रुमलाई हामीलाई चिसो बनाउनु पर्छ हामीलाई सिस्टमबाट जुन पाइप हामीले पास गराएको थियो जसलाई चिसो बनाउनु पर्यो त्यो इभ्यापोरेटर भयो इभ्यापोरेटरबाट निस्किँदा के हुन्छ त 
स्टीम निस्किन सर अथवा वेपराइज रेफ्रिजरेट इस हम पास कर कंप्रेसर बट कंप्रेसर ने कंप्रेस कर प्रेसर बढ़ाए ते पीछे सराउंडिंग में पास करा जहाँ के रेफ्रिजरेट के हिट फाल्स रंडेन्स होता है हमें कंडेन्सर बन रंडेन्सर पीछे लिक्विड रेफ्रिजरेट तो पाँच हमें तर हाई प्रेसर को सो इसलिए हाई प्रेसर को लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेसर इंटर्स दैपोरेटर है इट टेक्स हिट फ्रम द सीस्टम अथवा फ्री फ्रम द इवापोरेटर जल चीसो बनाने पर्ने तेल हम इवापोरेटर भाई इट टेक्स हिट फ्रम द इवापोरेटर अथवा लो टेम्परेचर रिजर्वायर भर इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर अथवा जो रूम हमें जल चीसो बनाने बेसिकली तो भैन इट टेक्स हिट एंड इवापोरेट्स द रेफ्रिजरेंट इवापोरेट्स द इवापोरेटेड अथवा द वेपराइज रेफ्रिजरेंट इज पास टू कंप्रेसर वेर इट्स प्रेसर इज इंक्रीज विथ प्रेसर बॉलिंग पॉइंट्स बॉलिंग पॉइंट अल्सो इंक्रीज सो यहाँ के पाँच तो हमें हाई प्रेसर वेपर यहाँ के हो लो प्रेसर वेपर है सद लो प्रेसर ये पूरे वेपर होने कहीं कंप्लिटली वेपरेट न होना सकता टू फेज में होना सकता है क्योंकि अब यहाँ तीत टेम्परेचर तल खसा पर्ने इन भिट पाऊं हो पूरे इवापोरेटर ने सो सम पोर्सन वेपराइज भर जान सम पोर्सन लिक्विड बस तो जो सामने के भाई लो प्रेसर भेपर नहीं भर मैं तेस पच्चीस इसलिए हाई प्रेसर भेपर मान लगे यहाँ के हाई प्रेसर लिक्विड है कंडेन्स भैस लिक्विड हो रहा फिर लो प्रेसर लिक्विड लो प्रेसर लिक्विड लो प्रेसर भेपर में चेंज हो फिर लो प्रेसर बट कम प्रेसर ने हाई प्रेसर भेपर बनाए कंडेन्सर ने भेपर लिक्विड बनाए तर प्रेसर घटाए एक्सपेन्सन भले प्रेसर भी घटाइए यहाँसम सायद बुझे भाग तब ठीक है यहाँसम बुझ्वे इसको मैं पीवी डाइग्राम बना देखे यहाँ हम के गैसियस मीडियम छाइन गैसियस मीडियम छिक लिक्विड मीडियम छाइस सो लिक्विड मीडियम ने के फेज चेंज कर जिससे हमें वाटर को लाई पढ़ा थे फंडामेन्टल अफ थर्मोडाइनिक्स तब पढ़ाभ वाटर को लाई तैं के होते हैं लिक्विड ने अल अर्क तरीके से बिहेव कर फेज चेंज हो गैस सींगल मीडियम में बस इसको वर्किंग मीडियम को फेज चेंज भैर इसको पीपी भाई हमें रेफ्रिजरेशन में टीएस रीएच डाइग्राम पढ़् क्योंकि यहाँ हम हिटस बड़ी हम कंसर्न छि हिट लिओ रे मत हिटस बड़ी कंसर्न सो ए टीएस डाइग्राम इज हिट सो इसमें टीएस डाइग्राम रीएच डाइग्राम हम हे रेफ्रिजरेशन मैं टीएस डाइग्राम बनाने पी इवापोरेटर बट निस्क हमें यहाँ दु तीन टाइम कंडीसन होता कस्तो कंडीसन भोजे मैं 
कंप्रेसर बाटर निस्किने जन कंप्रेसर को जन आउटलेट होता है कंप्रेसर आउटलेट को रिस्पेक्ट में आती है अब आपने कौन कौन रिस्पेक्ट में आने सकते हैं कंप्रेसर को इनलेट में आने से ना सैचुरेटेड वेपर सर कि टू फेज मिक्सर सर वही लोग जब बने थे तब तक ये वाय पोरेटर में रेफ्रिजरेंट को आए थी त्यां कती हीट अवेलेबल सर तीस में डिपेंड करता है कि कंपलीटली ये वाय पोरेट बन्सा की होता है अब यहाँ फेज चेंज वाई रहा था मैंने प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर में फेज चेंज वाई रहा था सो टेम्परेचर पर नहीं कांस्टेंट है ना यहाँ प्रेशर चेंज कर रहा टेम्परेचर भी कंस्टेंट होता है, जब वस्तुम में फेस चेंज होना है, हमें पढ़ा चुके हैं पहले, सो अब ये इवैपोरेटर में अलग इनर फीट पाइस होती होगी, सब भी रिफ्रिजरेंट वेपर में कौन वाटर्स की पाइस को सही नहीं, इन पाइस है ना बने टू फेस मिक्सर उनसा पाइस है कैसा बने, सैचुरेटेड वेपर उनसा तो दूसरी टा कंडीशन होती है तो ऐसे तो सब अपने ये आती है जाला ऐसे रे यहाँ पर तो सब अपने कांस्टेंट इंटरवल में जान से और को कंडीशन किए ना सबसे मने अपने कंप्रेसर का आउटलेट कंप्रेसर का आउटलेट माव दा टू फेज मिक्सर सकी सैचुरेटेड वेपर सकी सुपरिटेड सा आई मीन जनरली यह सैचुरेटेड और सुपरिटेड को कंडीशन कोस्टो क्वालिटी सर यू किन्हें ऐसा मन्नी पड़ा आइले में लोन सर कि हमने वर्क डन जो नंसर कंप्रेशन में तो इसमें फर्क पड़ने को तो पहले हम वाली क्यों बने था ये उटा कंडीशन के लिए व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेट At compressor outlet, I mean compressor outlet life focus कर रहे हैं सब। So compressor का outlet में हमेशा क्यों नहीं समझा? हमें saturated में पाना सकते हैं, superated में पाना सकते हैं, मतलब सब कुल पाना सकते हैं। Sorry, two phase में पाना सकते हैं। है ना compressor का outlet, हम outlet मारते हैं, यू point में भी नहीं हो सकता, यू point में भी नहीं होना सकता, यू point में नहीं होना सकता। और हमें compression कोटी कर रहा है सब, तो compression ने कोटी heat पाई रहा है तो सब ऐसे डिपेंड करते हैं, ठीक सर? So when the vapor is dry and saturated बने तो क्या क्या saturated vapor सब बने? ये at the end of compression बने, compression कौन सा दिवाई आता है? Isentropically बात बने one यहाँ उन्हें बने, है ना? Compressor को entry यहाँ उन्हें बने, फिर outlet यहाँ उन्हें बने, because this process is isentropic. और compressor में इसकी सबसे बड़ी condenser, condenser में क्यों बने? Condenser बने तो सोचिए constant pressure में सब बने, temperature भी constant होने बने इस पर ची एक्सपेंशन वाल, एक्सपेंशन वाल में इस तो अलग कॉल वाल, इन थर्पी कांस्टेंट होता है, इस फर्टिंग वाल को यानी पॉइंट सिंपल, रा, वन टू, थ्री, यहाँ मैं क्या मानता हूँ देखी, यहाँ वो कंडीशन है नहीं, बल्कि उसे तो भी, यहाँ मैं क्या समझ ची सेम समझता हूँ, जो भी पहला सम्म सैचुरेटेड लिक्विड पाई देना तीस पच्चीस एक्सपेंशन वाल दे थोड़े एक्सपेंड कराऊं से और फिर यानी स्ट्रीट फॉर्म आए पुट कांस्टेंट प्रेशर समझने के लिए जब कांस्टेंट फोर देखी वन विच इज़ द इवैपोरेटिंग रीज़न ये इवैपोरेटिंग रीज़न है तीस पच्चीस कंप्रेशन वाल ऐसे कंप्रेशन लेती इतनी सम वाल देन करे वन देखी � कंडेंसर में कंडेंस हो, थ्री देखिए हो, थर्ड लिंग वाल में, एक्सपेंड कर जाता है एक्सपेंशन में लिया एक्सपेंशन में, तो टीएस डायग्राम में एरिया अंडर कर्विस हीट, तो यहाँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बनी को, इवैपोरेटर बटर, कती हीट लिया रखा, तीन ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो ना this is the refrigerating effect. 
र वर्क डन भनेको 1 देखि 2 को बीचमा भइरहेछ कम्प्रेसर मा अरु कतै वर्क डन भएको छैन हैन फ्लोटिङ बल भनेको सिम्पल एउटा वल हो त्यहाँ वर्क डन भएन इभापोरेटर मा वर्क डन भएन हिट ट्रान्सफर मात्र हो कन्डेन्सर मा पनि वर्क डन भएन किन त्यो सिम्पल पाइप्सहरु मात्र छ त्यहाँ पनि वर्क डन भएको छैन वर्क डन काम भइरहेछ त कम्प्रेसर हो भइरहेछ ठीक छ यहाँ भन्ने सीओपी निकाल्नु पर्ने छ है सीओपी अघि मैले के भन्ने थिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन कति रेफ्रिजरेसन गर्यो र कति वर्क डन अब यहाँ हेरौ यहाँ रेफ्रिजरेसन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट काम भइरा छ इभापोरेटर मा र वर्क डन काम भइरा छ कम्प्रेसर मा यहाँ रे यहाँ कुलिङ भइरा छ भनौँ न कुलिङ इफेक्ट देखिरा छ यहाँ र वर्क कम्प्रेसर ले गर्नु छ ठीक छ कम्प्रेसर हो कि इभापोरेटर हो छ अब तपाईले के पढ्नु भाथ्यो भने थर्मोडायनामिक्स मा के पढ्नु भाथ्यो त क्लोज्ड सिस्टम र ओपन सिस्टम कन्ट्रोल भोल्युम भनेर पढ्नु भाथ्यो ओपन सिस्टम ले हामीले कन्ट्रोल भोल्युम भन्छौं क्लोज्ड सिस्टम ले कन्ट्रोल मास भन्छौं कन्ट्रोल भोल्युम मा के हुन्छ भने ए सरी मास एन्ड एनर्जी बोथ ट्रेभल अक्रस बाउन्ड हैन मास र एनर्जी दुईटै ट्रेभल गर्छ सो हाम्रो कम्प्रेसर भनेको के हो त कन्ट्रोल भोल्युम हो किनभने कम्प्रेसर मा के भइरा छ एकातिरबाट भेपर आइरा छ अर्कोतिरबाट निस्किरा छ सो मास पनि इन्फ्लो भइरा छ आउटफ्लो भइरा छ र एनर्जी पनि इन्फ्लो भइरा छ आउटफ्लो भइरा छ ठीक हो तपाईहरुले के पढ्नु भएको भने कन्जर्वेसन अफ एनर्जी को स्टेटमेन्ट पढ्नु भएको थियो कन्ट्रोल भोल्युम को व्हिच इज बेसिकली इक्वल टु स्टडी फ्लो हमने एजम्सन कर सकते स्टडी फ्लो वर्क एप्लीकेशन वन रेट पॉइंट बात करो लेकिन वो कती कती वो हम दोनों बात करें यह स्टडी फ्लो वही ना सर वर्क एप्लीकेशन मालूम है कंप्रेसर वर्क करना है वर्क एप्लीकेशन कि हमने कंप्रेसर में वर्क डन वही ना ठीक सर यहाँ हमने बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते अब Q हामीले पोजिटिभ यो पर्थ्यो W हामीले पोजिटिभ यो पर्थ्यो हिट एडेड टु द सिस्टम पोजिटिभ वर्क डन बाइ द सिस्टम ला पोजिटिभ हुन्छ सो इनलेट मा याद छ भने इनलेट भनेको एउटा Q पनि हुने हो किनभने इनसाइड द सिस्टम आइरहेछ र यो मास ले बोकेर आको हुन्छ व्हिच इज H1 यदि 1 हो भने र आउटलेट 2 हो भने कम्प्रेसर को इनलेट 1 र आउटलेट 2 हाम्रो फिगर मा आएर जस्तै हाफ म स्पेसिफिक टर्म्स मा लेख्दै छु यो भनेको एन्थाल्पी यो भनेको स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी यो स्पेसिफिक पोटेन्सियल एनर्जी यो स्पेसिफिक एन्थाल्पी वेयर एच इज इक्वल टु यु प्लस पी बी भनेर हामी पढ्या छ यो डेरिभेसन मा म जान्न यो स्टेटमेन्ट हाम्रो थियो सो मास लिएरको एनर्जी हो प्लस अर्को इनलेट तिरको क्यू क्यू न भने भित्र आइको छ इज इक्वल टु आउटलेट साइड को पनि लेख्नु भने W हैन वे एडियाबेटिक प्रोसेस हो भन्छ एडियाबेटिक कम्प्रेसन सो यो जिरो हुन खोज्यो हिट न एड भन्छ न सबट्र्याक्ट गर्छ एडियाबेटिक छ भेलोसिटी मा नि खासै चेन्ज आउँदैन सो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी पनि हामी अलमोस्ट जिरो लिन्छ यो दुईटा काटे हैन काइनेटिक एनर्जी जिरो हैन डिफरेंस इन काइनेटिक चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इनलेट र आउटलेट मा भेलोसिटी को फरक हुन्छ भन्छ र इनलेट र आउटलेट मा हाइट को फरक यो पनि नेग्लिजिबल हुन्छ यो हामीले एजम्सन्स पहिले पनि पढेको थियो नि यो एजम्सन हामीले गरेको अब कम्प्लिटली इक्वल पनि हुँदैन थोरै फरक हुन्छ तर त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ सो यो सबैले हामीले नेग्लेक्ट गर्नु पर्छ यहाँ कति आउने भयो त h1 h2 w
अब ये जो W मैंने लिखा है अन्य डेरिवेशन कर दा W पॉजिटिव के दिन दा वर्क डन बाय द सिस्टम तर कंप्रेशन में क्या बजा सा वर्क इज डन टू द सिस्टम कंप्रेशन कंप्रेशन में हमने वर्क कर दिया सो R W बिकम्स नेगेटिव therefore work done in compressor is equal to h2 minus h1 similarly compressor ko work done hai similarly ye equation la hera hamle evaporator ko lai likhna sakchhau heat extracted from evaporator evaporator mein ke hunchha bhane work done zero huncha वाक कर कहीं भैर तर क्यू जीरो होना तो केस में है सो इवेपोरेटर को इनलेट कति होता टीएस डायग्राम में हूं तो इवेपोरेटर को इनलेट फोर आउटलेट वन सो यह जो हमें कंडीशन लिखा सौ एच फोर प्लस अब भेलोसिटी लिख दिन मैं नेगलेट कर सकते हैं हमें आउटलेट में एच वन रब्ल्यू तो जीरो सो क्यू इज इक्वल टू क एच वन माइनस एच फोर होने हजारेटर में स्टीडी फ्लो इक्वेसन इसमें यही सेम इक्वेसन लोरेटर ने तो वर्क डन कर स्टीडी फ्लो दुटा पढ़े जो लगे कि स्टीडी वर्क रीडी फ्लो थ्रोटलिंग बल्ब अन इवेपोरेटर में फ्लो लगा जो स्टीडी फ्लो एट वर्क एप्लीकेशन हो फ्लो स्टेडी स्टेट भन स्टेडी फ्लो स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट वर्क एप्लीकेशन रो एप्लीकेशन पड़ेडी स्टेट फ्लो एप्लीकेशन इवेपोरेटर फ्लो एप्लीकेशन में पड़े सो इवेपोरेशन को इनलेट कम केस में फोर छ इनलेट इज फोर एच फोर है फोर पॉइंट में आक फ्लोड को इंथाल प्लस विथ एडेड मस्ट बी इक्वल टू एच वन क्यू इज इक्वल टू एच वन माइनस एच फोर ठीक दिस इज क्यू सो अब सीओपी लेखना लाई और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बने को यही हो जी हिट इसलिए एक्सट्रैक्ट गयो है एवापोरेटर में जी हिट एक्सट्रैक्ट गए तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो लाइक क्यू ए भाई मैंने सो आर सीओपी इज अमाउंट ऑफ हिट एक्सट्रैक्टेड फ्रम एवापोरेटर बाई वर्क डन बाई कंप्रेसर सो एच वन माइनस एच फोर डिवाइड बाई एच टू माइनस एच वन यू सीओपी भीक बुझ्भ सीओपी हम कति आज मैं फिर लिख सीओपी लोज एच वन माइनस एच फोर बाई एच टू माइनस एच वन ठीक एच वन माइनस एच फोर बाई एच टू माइनस एच वन अब यहाँ हेन तो यह जो दुटा टेम्परेचर को फरक है यह टेम्परेचर इवापोरेटर और कंडेन्सर को टेम्परेचर यह जी कम हो वर्क डन तीत कम होने वो सीओपी तीत नहीं बढ़ने वो यहाँ के हेन सकता यो रो डिफरेंस जी कम हो इथालपी को डिफरेंस जी कम हो तीन सीओपी बढ़ने ये फर्म तब समझे अब यह वन टू थ्री फोर तब तरीका अब यहाँ टू फोर सुरू कर टू थ्री फोर फाइव बड़े सुरू गए एस थ्री माइनस टू हो जो आउटलेट को इंथालपी माइनस इनलेट को इंथालपी वर्क डन हो इवापोरेटर को आउटलेट को इंथालपी माइनस इनलेट को इंथालपी 
मनीको वर्ड के हिट आने को एक बार समझ पाना मतलब दस मिनट में डाल जाऊँ मुझे इसको वेरिएशन्स यहाँ कितने बन देंगे व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट कंप्रेसर आउटलेट और तो क्या होता है व्हेन द वेपर इज सुपर हीटेड एट कंप्रेसर आउटलेट कंप्रेसर का आउटलेट पर सुपर हीटेड था वाले वो टीएस डायग्राम का स्टोरेज होता है सुपर हीटेड नाम है यान यान नाम का ये कोटे हमरो सैचुरेटेड पेपर में लाखों सब नाम जा अतः ये बिताते हैं लाखों सब नाम जा तो क्वेश्चन को कंडीशन अतः निमिरिकल लाइफ में तो क्वेश्चन ने कोस्टो कंडीशन देखो सर अतः हमने तो ये लाइफ में आएगा � इनलेट में कस्टो स्टेट कुन स्टेट माती सेचुरेटेड वेपर थी टू फेज माती हुई कस्टो थी तेरे लिए ठीक है ठीक है अब यहाँ क्या होने जा रहा है देखिए फेज चेंज होता है रिता टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होने को तो रहा एक चीज़ फेज चेंज वैसे कुछ है लिनियरली वैरिएंस ऑफ़ प्रेशर समझो प्रेशर कांस्ट यह सब कांस्टेंट टेम्परेचर में है तो इसे जो थ्रोटलिंग वाले हैं थ्रोटल वाले हैं तो सो वन टू टू तो लाइक थ्री प्राइम मंदे लाइक थ्री और वाले टू प्राइम मंदे ये स्टेट लाइक तो ना फोर यहाँ अपने सीओपी है नहीं इंसान है एच वन माइनस एच फोर एच वन माइनस एच फोर by H2 minus H1 तो यहाँ H2 निकालने हमने क्या करने पड़ते थे यहाँ का निकालने plus अब यहाँ सुब saturated में कती बढ़े आते थे हमने आवश्यक निकालने है ना हमने fundamental ground line से अपन निकाले थे यहाँ H इसको तो H plus X X H जी लाख सा two phase भी था two phase बड़े निश्चित जगह था वाले saturated table इसमें हमने saturated steam को लगी तो तो saturated steam को table है ना इतना आता है ना सब बस तो कि H2 निकालने पड़ने से बने अंदर H2 prime two prime को H निकाले इस पर चाहिए क्या होता है तो CPTT का बदला याद से DH is equal to M H is equal to M CPTT उनसे at constant pressure है ना ये हमले specific torque में पूरा करेंगे मतलब small h लेकर चलेंगे तो इस बार M लेकर चलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम सब बने क्यों सब बने यू इज़ इक्वल टू एमसीबीडीटी डीएच इज़ इक्वल टू एमसीबीडीटी कांस्टेंट पेशेंट में हीट ऐड करिए बने इतने इंटरनल पेशेंट में इक्वल इंसा कांस्टेंट वॉल्यूम में करिए बने इंटरनल में इस समय हीट इक्वल इंसा फर्स्ट लॉग थर्म डायनेमिक्स को इक्वेशन में सैचुरेटेड को दिन को दिन टेम्परेचर में होते हैं और अब कती सम्मान लाई सुपरिट करी है तो वो डिग्री ऑफ सुपरिट टाइम्स फर्क तय है तो सीओपी को फॉर्मूला देने हैं ठीक सा क्या ही कंफ्यूजन सा अब इधर यह सम्मान भी कंफ्यूजन तो मतलब ये वाला पीएस डायग्राम तो देखा गया था तो वाले टीएस एरिया में वो पीएस डायग्राम तो नहीं सोने वाले को ये टीएस और पीएस डायग्राम हो ते वाला पीएस चार्ट पाइंस है बने डिफरेंट रिफ्रिजरेटर रूप लगी ये पीएस चार्ट वाला जो पाइंस है तो डिजाइन करने का काम लगता है तो मतलब वाले वाले सैंपल बन अच्छा तो ये भी कुछ तो डोम से बना सकते हैं ये वाली कॉम नहीं हो वाली बड़ी नहीं है सच रिट्यूट कर रहे हैं ये स्टेबल है ना सही सच रिट्यूट कर पीएचआर में ये पीएचआर कोटा सैंपल तो वाले मैंने नेक्स्ट क्लास में देखा था 
पीए चार्ट में क्यों जाऊँगी यार हम लोग चुप लाए रहे पहले थ्रोटलिंग में इंथैल्पी कांस्टेंट कर देंगे कि हम थर्मल लिंक में पढ़े थे थ्रोटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी इस कांस्टेंट तो इसलिए प्रेशर कांस्टेंट में फेस चेंज हो रहा था और कांस्टेंट इंट्रोपी को लाइन इस तो जानते हैं Constant entropy line is still inclined to go Three, four. Three, four. You horizontal line. Completely horizontal. You know, pressure constant. Condenser now that pressure is constant. You will school I one idea. Ultra one idea. You know, two one ego superheated ones. यहाँ टू सुपर रिटर्न हुआ कौन है ले यहाँ टू सुपर रिटर्न है यहाँ ऊपर ले इसको यहाँ भी तो ऐसा है यहाँ टू सुपर रिटर्न ये इस तो ये इस तो वन टू Sorry. Ela nem é de ouro, não é? Olha só de longe, só para não ter ideia. Essa é a sua retirada de ouro, não é? E o 1, 2, e o 2 para, e o 3, e o 4. Esse colar aqui, ó. E o que é isso que eu estou dizendo, tá? स्टेट टू में सैचुरेटेड वेपर यहाँ बड़े सुरू करने यहाँ से मिलने यहाँ तो देखने निकलने के लिए यो दो टक्कर में मलिक ही बने होंगे। टीएस डायग्राम में बनाता वन देखिए टू वर्टिकल जाने पर से टू देखिए थ्री हॉरिजेंटल और वन देखिए को हॉरिजेंटल। ये गुलाब ध्यान दीनो। और थ्री देखिए फोर कॉर्ड लाइन होंगे। की नमन है इंथैल्पी कांस्टेंट से इंट्रोपी कांस्टेंट से। पीएस डायग्राम so you were when the vapor is saturated and dry at compressor outlet and you want to when the vapor is super at constant conduct compressor outlet this could be diagram ph diagram the compressor outlet mass saturated to ts or ph diagram and this is the co2 अब इसको न्यूमेरिकल करना है आपको ग्लास में और पीएस डायग्राम को भी थोड़े देखना चाहिए लिखो सुनिए ये क्वेश्चन समझने सुनिए 